Meron bang special number? Totoo ba yun? Secretary De La Peña, you are being asked for a message. Ano ba yan? To be delivered or to be sung? Uh, Maestro, do we have that? Thank you for the music. Sir, ano gusto mong mikropono? Wireless? Uh, <coughs> Salamat kay Chichi. Alam niyo, hindi siguro niya natatandaan, pero maraming taon na siya nagsisilbi sa atin. Balik-balik na through uh, mail. Kaya nung nakikita ko pangila, sabi ko, hindi pa rin tayo nalagin buta. Pero siya, pagkali, mayroong pag-uutan na kuwento sa akin. Eh. Oo. Sabi mo kasi, mayroong kamang kamang-anak na pahardo. Ang, uh, <laughs> ang, ang ina ng nalay ko ay pahardo. Si, si Sabel Pahardo at Tanseko. Muna tagpula kami. Kami naman po, taga-Sor Sabon. Ah! Ang father was born in Dupac, and he studied in Sor Sabon, Sor Sabon. Thank you very much, Chichi. Hindi ka nakakalimot sa amin. Anyway, hindi ko muna ako kakanta. Gusto ko lang sabihin na natutuwa ko sa ginawa ng FN at I. Una-una, Nung uh, sinadjust ko na yung bawat agency ng DOST kasi meron kami labing walong ahensya. Ano, uh, Pag-asa, P-Box, na natinig yun na, ay sabi ko sana mag-adapt kayo ng isang region sa country na ipakita naman ninyo kung ano kung maitutulong natin. Kasi mahirap pasahan yung mga ahensya namin bagamat nagsisibisita sa nationwide. Uh, parang na uh, uh, kung kung pipilitin nila pagsilbihan yung labing walong na labing pito ba, labing pitong uh, rehiyon sa basa, ang hirap. Kaya sabi ko, uh, pagsikapan ninyo meron kayong uh, kapartner na region na gawin nyo ng tulong. At uh, uh, pagkaraan na nakalimutan ko na, ngayon ko lang naalala na kokonti ang tumupad. <laughs>
may uh, may ewan kung may design or ano, ang sample nila ay 7,000 Pilipino from all over na pupuna nila ng, uh, ng DNA para mag magkaroon ng profile. Anyway, doon naman sa mga proyekto natin na uh, uh, ina-address natin yung mga problema, no? yung ating mga dinedevelop na new transportation uh, uh, designs, whether train or whether uh, trimaran, Uh, yun ating mga proyekto tungkol sa drug development at sa mga biomedical devices ang tinutukol din naman ito para medyo gumaanggaan at uh, bumuti ang uh, quality ng buhay ng mga tao natin dito. Yung mga food na dinedevelop formulation nila Dr. Kapansana to address malnutrition and uh, yung mga productivity tools na dinedevelop na iba-iba natin ahensya at uh, uh, doon naman sa mga agrikultura, uh, ngayon ang tinututukan nila kasi napaka-conscious ng mga tao ngayon sa mga fertilizer na chemical, sa mga pesticide na chemical. Uh, kaya ngayon ang mga research ay puro nandun sa mga biofertilizers, biopesticides, uh, yung mga growth enhancers na galing din sa halaman. At uh, ito naman ay uh, napatunayan yung nakakatulong. At uh, si Director Burgos naman ay tumutulong sila at sila ng Science Education Institute kung paano makakatulong sa education sector. Hindi po sa scholarship, hindi po sa mga tools, kung paano mga uh, modules na ginagamit for science and math na uh, software na yung uh, Starbucks nila. Ito technology na nakakatulong sa tao. At uh, siguro ang uh, nando sa uh, bandang dulo na eh yung talagang diretsong tulong sa mga communities na uh, ika nga eh uh, nangailangan ng tulong. No? At uh, kanina, of course, wala pa. Ngayon parang tayo nagsisimulang tumulong sa uh, Kabusaw. Uh, pero meron tayong mga halimbawa ng mga communities na medyo naiangat na natin sa pamamagitan ng uh, uh, technology. Uh, kanina binigyan natin ng uh, award yung Aruroy uh, uh, Community na natulungan natin at uh, ano din, uh, FLRI din ang, uh, ang uh, mga technologies na ginamit doon. Ano? Uh, doon sa Haro Lake, uh, ano nga ba pangalan ng community doon? Bila po? Consuelo. 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 Eh, ito yung mga ito yung mga Uh, magsasaka doon sa haro na sila ay uh, like underground nung talagang uh, panahon doon. Uh, pero uh, natulungan natin sila, nagsimulang tumulong ang DOST para lang uh, lumawak yung kanilang uh, yung kanilang produksyon. Kasi yung araw, sales are dependent sa rice farming. No? Eh, alam naman natin na kakahiyamang uh, aminin, lahat ng magsasakang nasa bigas, nasa palay, ito yung hindi makaahong sa kahilapan. Uh, Nakakaahong lang sila kung mapag-aral nila yung mga anak nila at pagkaraan na naiiwanan na nila ang farming. Pero doon sa Villa Consuelo, nakita namin kung paano natulungan natin ang DOST. Nagsimula doon sa mga greenhouses para sila yung mapag-grow ng mga salad, uh, vegetables, at uh, siyempre, hindi naman naman wala yung importansya ng, uh, ng leader. Yung kanilang barangay captain doon, eh, graduate ng agricultura sa Science State University na may leadership. Kaya ngayon, pag pumunta ka doon, it's a farm tourism area, it's a training ground for uh, farm uh, workers, at uh, na, na iangat na talaga yung, yung antas ng buhay ng mga tagaroon. Doon sa lalo, uh, ayaw ko may nakarating na sa Cagayan. Uh, natutuwa ako doon sa isang lugar, lalo ba yun? Lalo, in, in uh, Cagayan. Uh, in isang uh, bayan, okay, na nagsimula lang silang mag-concentrate mag, uh, mag sa... Sito ngayon na ba yun? Nagsimula sila ng maraming na dengue sa kanila. Kaya ang naisip nila, para huwag sila kagatin ng lamo, ay magpahid sila ng uh, lakis na sito nila. Na, sabi nila, effective. Mula doon, nag-concentrate pa sila sa pagtatanim <laughs> ng citronella. At uh, kung mapupuntahan ninyo ngayon, yung community na yun, 
Nagsimula sila sa mga umpisan ng oil lang na gano'n, nagkaroon na ng sabon, e eh, ngayon eh, sa tulong na rin ng, uh, ng ating mga ahensya, ang, uh, eh, ka, eh, ang target market na nila ay eh, medyo nasa higher level na. No? At nariyan na talaga ang uh, buhay nila doon, uh, actually karaniwan mga kababaihan na involved. Doon naman sa Bogo, Bogo Cebu, Bogo. Okay? Uh, doon ako natuwa kasi yung uh, community na natulungan natin, pasensya na kayo, mahaba ang aking uh, message, ay uh, ito yung mga retired teachers. Sabi nila, alam niyo ang hirap pagka nag-retire ka na, tapos ang pension mo na kukuha ng itik naman. No? So, sabi nila, productive pa naman kami, gumagalap pa mga uh, kabay namin at mga utak. No? So, ang um, hinihila nila ng tulong kung paano sila makapagtatayo ng uh, business na ang kanilang uh, ipoproduce ay mga planting materials ng uh, puno okay? at nagsimula sila sa pagtatanim ng uh, breadfruit yung pag, uh, planting ng breadfruit kasi very resilient tree yun at saka nawawala na yung, uh, yung mga bata na yun, hindi na nila kilala yung ripas uh, <laughs> yung mga matatanda katulad namin, alam pa namin yung ripas at yan ang aming minimeryenda ng araw nila lagalang sinasawag sa asukal yun na yung merienda okay? uh, so ang dami ng bibili sa kanila ngayon ang kanilang mga punong uh, uh, planting materials sa Saraga ay Ilo-Ilo natutuwa kami doon sa tinulungan ng uh, UST6 doon ito naman ay eh, grupo din ng mga magsasaka na nakakonsentrate sa rice uh, medyo natapukan sila ng isang uh, leader uh, actually graduate ng Philippine Science High School na nag-spend uh, ng kanyang 20 years sa uh, Amerika tapos namatay ang kanyang ama so wala na magpapatakbo ng kanilang uh, mga uh, taniman umuwi siya at naging leader siya ng grupo doon around 30 farmers na uh, tinulungan ng DOST with the uh, uh, needed the equipment the hardware na kailangan nila uh, nag-focus po sila sa pagtatanim ng pigmented rice Okay? So, meron silang talaga yung specialized product. Kung gusto mo na itim na bigas, na pulang bigas, na brown na bigas, basta ang malalang sila ay puting bigas. Okay? So, lahat ng pigmented rice ng kanilang ano, uh, ilo-produce at uh, uh, siyempre, ang, ang target na medyo high-end din. Kaya kumikita sila. Anyway, gusto ko tawagin si Director Burgos para ako'y samahan dito sa pagkasalamat. Ikaw ang mag-uumpisa, ako lamang ko sa refrain. Meron magtugtog yan? 